canal y espero que todos estén súper súper bien Mi nombre es Gabriela Díaz para los que aún no me conocen Y en este video les estaré mostrando cómo realicé este look de maquillaje Que es un look súper dramático y a mi parecer está perfecto para año nuevo Pero eso depende de ustedes si lo quieren utilizar para navidad, para una fiesta o para cualquier evento que tengan Pero antes de comenzar con este video les quería recordar que se suscriban a mi canal porque estaré subiendo muchísimos looks y muchísimo contenido para ustedes Y bueno, si quieren ver cómo realicé este maquillaje, sigan viendo el video Voy a empezar con la parte de los ojos porque con el mismo maquillaje fuerte a mí me gusta empezar por los ojos Para que cualquier residuo que caiga lo pueda limpiar fácilmente Entonces con mi corrector Voy a preparar mis párpados. Aplico un poco para que la sombra se viera mejor. Ok, ya después de haberlo difuminado voy a empezar con el maquillaje. Y voy a estar utilizando esta paletita que es la marca Morphe. Esta es la 24G. Vean los colores, esta es mi paleta favorita, me encanta por los colores que tiene Y voy a tomar un color, voy a hacer este, que es uno de los más oscuritos Para empezar, voy a tomar esta brochita Tomo producto, retiro el exceso y lo empiezo a aplicar Esta vez lo voy a ir aplicando, pero aquí y sin difuminar, simplemente voy a ir depositando el producto Van tomando producto de poquito en poquito y lo van depositando en esa zona Ok, ahora sí me gustó la intensidad Y voy a pasar ahora con otra brochita que va a ser esta y otra tonalidad Voy a utilizar esta, que es como un fuerte fucsia, lo voy a tomar y este sí lo voy a utilizar para ir difuminando. Tomo producto, retiro el exceso y este va un poquito más arriba y voy difuminando esa línea, desde esta parte hasta esta. Esta vez no voy a tener un maquillaje tan rasgado Quiero que sea como un ahumado centrado Luego de haber difuminado muy bien este color Voy a tomar ahora otra intensidad Porque quiero que aún sea más fucsia Y voy a tomar ahora este color y lo voy a aplicar también en esa zona donde estaba aplicando el más clarito Ok, me gusta ahora sí el difuminado Pero como pueden ver, la parte de aquí que era más oscurita perdió intensidad Así que voy a pasar otra vez con esta brochita Y el color más oscuro para que se vea más profundo Toman poco producto, retiran el exceso y vuelven a aplicar Justo aquí Esta vez lo estoy aplicando a toquecitos Ya apliqué otra vez ese color, voy a pasar a difuminarlo solo un poquito por aquí arriba para que no se vea la línea de marcación. Listo, ahora sí voy con el toque final. Para el toque final del maquillaje voy a utilizar esta peguita. Esta es una pega de pestañas que sirve perfectamente para pegar cualquier clase de glitter. Lo, tongo en... Lo voy a poner en una brochita que yo uso solo para las pegas. Y lo voy a aplicar en esta zona donde no hay sombra. Justo debajo de la sombra más oscura que aplicamos. 
Y en esta parte donde estoy aplicando la pega voy a aplicar este glitter Que es un color súper fuerte Tomo un poco Y lo voy aplicando en esa zona Cuando termine de aplicar el glitter en toda la zona que tiene pega, voy a volver con la brochita y un poquito de sombra marrón que fue la que apliqué en esta zona y voy a repasar eso para que no se vea marcado. Ustedes adicional a esto pueden añadir un delineador de gato, pero yo no quiero, me gusta así. Así que bueno, ustedes deciden si lo quieren aún más dramático o lo quieren dejar así. Antes de pegar las pestañas postizas voy a limpiar un poco con una toallita húmeda estos contornos que se salieron por aquí. Y lo voy a limpiar para que se vea aún más limpio el maquillaje. Esto de aquí que ustedes ven que salió un poco no lo voy a limpiar porque ahí va iluminador y al momento de iluminar no se va a notar eso. Y ahora sí voy a pegar las pestañitas postizas para seguir con el maquillaje. Y listo, ya me pegué las pestañas postizas como pueden ver, estoy esperando que la pega se seque pero mientras voy a empezar con el rostro. Y para el rostro voy a estar utilizando esta base que es la que yo uso normalmente con un maquillaje normal pero esta base tiene bastante cobertura solo que hay que irla trabajando y a diferencia de los otros maquillajes que yo me hago que solo uso un poco esta base esta vez voy a utilizar hasta dos capas para que sea aún más cobertura voy a aplicar en mi muñeca y lo voy a ir aplicando parte por parte en mi rostro lo voy a hacer para que se viera aún mejor voy a estar utilizando esta brochita que es la que yo normalmente uso para el corrector pero esta vez lo voy a utilizar para aplicar la base porque con esta se adhiere bastante mejor empiezo aplicándola por esta zona de mi rostro a toquecitos y por parte para que tenga aún más cobertura esta base es un poquito más clara que el tono de mi piel pero como lleva contorno en crema este maquillaje Va a quedar bien el tono Así que no se preocupen por eso Lo voy extendiendo hasta mi cuello Para que se vea aún más parejo Para el bronceado voy a estar utilizando esta base que es mucho más oscura que yo para ir contorneando. Voy a tomar un poco de producto, solo un poco porque esta base es bastante pigmentada y es mucho más oscura, entonces no quiero tampoco que se... Esto primero lo voy a ir aplicando con una brochita más pequeña para tener más definición y lo pongo justo aquí sin llegarlo hasta la boca aquí abajito en la frente y en la nariz en la nariz no voy a utilizar tanto producto para que no se recargue tanto de maquillaje Aquí después con un poco de sombra lo retoco. Y ahora voy a difuminar todo esto. Lo voy a hacer otra vez con la brochita que estaba utilizando, que es esta. Y voy difuminando a toquecitos. Esto lo pueden ir extendiendo hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Ya después que en una Beauty Blender se suaviza todo en esas rayas.
Así, con una Beauty Blender, esto está húmeda, voy a difuminar aún más las marcas del corrector, de la base, perdón. Voy a utilizar como corrector esta base que es súper ligerita y por eso la uso como corrector. Tomo un poco de producto y voy iluminando las zonas donde quiero iluminación. Pico en la zona de las ojeras, que no es muy necesario esta vez porque extendí la base hasta esa zona. Esta vez lo estoy haciendo como solo para iluminar y también aplico en la frente y en el centro de mi nariz. Y arco de cupido Y voy de nuevo con la Beauty Blender A difuminar todo Esta vez lo hago con esta zona Y voy difuminando Ok, ya después de haber difuminado todo muy bien Voy a sellar ahora sí todo el rostro. Para sellar voy a tomar de nuevo la Beauty Blender, un poco de polvo suelto y lo voy aplicando justo donde apliqué el corrector. Sello de una vez esta parte que es la zona T de mi rostro y es donde me salen más destellos de brillo. Voy a aplicar también aquí para limpiar la línea del contorno. Y sello aquí que aquí también me sale grasa. Luego de sellar muy bien las partes donde quiero iluminar y donde quiero limpiar, voy a pasar a sellar el contorno y lo voy a hacer con este polvo. Simplemente lo que voy a hacer es tomar poco producto con esta brochita y voy aplicando un poco a toquecitos sin ensuciarme mucho el rostro para sellar esa parte. Lo voy aplicando así. Sin pasarme de la línea donde apliqué el baking Para no ensuciar eso Y listo, ya terminé de sellar las partes donde hay contorno Ahora voy con el blush Lo voy a aplicar en la parte de arriba de donde está el contorno Justo en este huesito de aquí, como ya le había explicado antes. Y lo voy haciendo a toquecitos para no sobrepasarme de producto. Esto en conjunto con el iluminador y el contorno. Ok, ahora sí voy con el iluminador y esta vez no voy a estar utilizando la paleta de Huda Sino es que voy a utilizar este set de sombras que lo compré para los ojos Pero me funcionó mucho mejor para iluminador Entonces voy a tomar un poco con esta brochita Voy a tomar del más clarito y lo voy aplicando en mi pómulo Como pueden ver brilla bastante Lo van difuminando Voy a retocar un poco el contorno en la nariz Porque esta vez no me extendí tanto Ni le puse tanto empeño al contorno en la nariz Porque ya tengo un video de eso Que se lo voy a dejar en la cajita de la descripción Para que vayan a verlo Y vean cómo Terminé con el contorno en la nariz Y voy a pasar a terminar los ojos Voy a tomar una brocha tipo bolita que es esta Y voy a tomar primero un tono Que es el que utilicé aquí arribita que es este fucsia Tomo poco producto y lo voy aplicando Pongo un espejo hacia arriba, veo hacia el frente Y voy aplicando y difuminando 
este no lo quiero tan pegado a la línea de las pestañas Porque en la línea de las pestañas voy a utilizar un color más oscuro Voy con el tono más oscuro, que es el marroncito, es este Lo tomo y este se va un poquito más arriba del fucsia Va justo aquí Y lo van difuminando de una vez con... Y para difuminar eso aún mejor Tomo una brochita más gordita esta Y sigo difuminando para que eso se vea súper esfumado a mí me encanta que esto sea bastante grueso porque ayuda a que la mirada sea aún mucho más dramática. Y también me gusta conectarlo con esta parte para que se vea unido. Para la parte final, que es el labial, voy a utilizar estos dos. Que no quiero algo muy oscuro, quiero algo nude. Yo soy muy delicada con los labiales, casi que no me gusta usarlos. Pero sé que le da un toque súper diferente al maquillaje, entonces por esa razón los uso. Voy a aplicar primero el nude y le voy a dar un toque rosita con el otro labial. Antes de que se seque voy rápidamente con el color rosa y lo voy a aplicar justo en el centro, aquí. Y lo voy a difuminar con mis dedos. Y ahora sí está súper listo este maquillaje, este es el resultado. Muchísimo, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y seguirme en mis otras redes sociales que se las voy a dejar por aquí para que también vean los looks que estaré subiendo para estas navidades y este año nuevo.